hello good morning my dear student how are you i hope you all are very good fit and fine today we are going to starting a continue portion of that gulliver's travel because in the last our yesterday session we are already completed the sum of the textbook solution now we are going for going to complete the remaining portion of that gulliver's travels textbook solution so all of you please open the page number 125 here on that 125 page number we are going to solve some other exercise which are given on that page number okay so this all the exercise we already completed now complete the following suitable okay that already we completed in our last session that uh, for example i was sitting in a taxi yesterday so you have to make any sentences but that sentence is in a past tense okay so i saw a man running behind it okay now second one he was clearing out his cupboard when he saw red dead red at there okay now third one a dog ran out onto the road so a mad dog ran out on the door aap aur bhi kuch bhi likh sakte ho yahan pe aap apne tarike se koi bhi word yahan pe bana sakte ho okay so now next one question number 3 okay so here in that question number 3 we have to here when we compare two things people we add here er and more to the describing word so aapko sabse pehle ye pata hona chahiye ki ye compare it jo jab bhi comparison hota hai to use hum kya kehte hain jab bhi kisi do cheezon ke beech mein comparison hota hai na to wo hoti hai comparison degree okay to ye compare comparison degree hoti kya hai there are three types of comparison comparison degree first one is comparative degree second one is comparative superlative degree and third one is positive degree sabse pehle comparative degree kise kehte hain comparative degree means a degree which are compared between the two things jab bhi kisi do cheezon ki baat hoti hai do cheezon ke beech mein comparison hota hai to wo hote hai comparative degree aur jab bhi comparison degree ki baat hoti hai na comparative degree to comparative degree ke piche hame er lagana hai jaise ki fast hai to kisi do cheezon ke beech mein hame compare karna ho to fast ka kya ho jayega faster ho jayega theek hai aur agar wahan pe aap chaho to more ka bhi use kar sakte ho theek hai now superlative degree superlative degree matlab jo teen ya teen se zyada ho मतलब कंपेरिजन हो रहा हो किसी तीन चीज़ों के बीच में या फिर तीन से ज़्यादा चीज़ों के बीच में कंपेरिजन होता है तो वो होता है सुपरलेटिव डिग्री तो सुपरलेटिव डिग्री के पीछे हमें क्या लगाना है ई एस टी मतलब फास्ट है तो वहाँ पे फास्ट का क्या हो जाएगा फास्टेस्ट हो जाएगा टॉल है तो टॉल का क्या हो जाएगा टॉलेस्ट हो जाएगा स्मॉल है तो स्मॉल का क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट ठीक है मतलब तीन से तीन या तीन से ज़्यादा चीज़ों के बीच में कंपेरिजन होता है तो वो होता है सुपरलेटिव डिग्री और एक दो चीज़ों के बीच में कंपेरिजन होता है तो वो होता है कंपेरेटिव डिग्री और एक और थर्ड टाइप होता है इसका पॉजिटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री मतलब किसी एक ही चीज की बात होती है तो दैट इज कॉल्ड अ पॉजिटिव डिग्री ओके नाउ लुक इट हियर अब आप यहां पे देख सकते हो कि द सेल बोट इज फास्ट ये एग्जांपल दिया गया है आपको द सेल बोट इज फास्ट सो सेल बोट क्या है फास्ट है यहां पे अकेले सेल बोट की बात हो रही है सो so, वो फास्ट है तो हमने वहां पे फास्ट लिखा है वो कौन सी पॉजिटिव डिग्री हो गई नाउ सेकंड वन द कार इज फास्टर देन द सेल बोट अब कार एंड सेल बोट दो चीजों की बात हो रही है दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है राइट right? तो वहां पे हमें पीछे क्या ऐड करना है फास्ट का हो जाएगा ई आर ऐड करना है तो फास्टर हो जाएगा ओके नाउ और ये दो चीजों के बीच में कंपैरिजन मतलब ये कौन सी डिग्री हुई दैट इज अ कंपैरेटिव डिग्री नाउ द एरोप्लेन इज द फास्टेस्ट ऑफ ऑल क्यों क्यों यहाँ पे फास्टेस्ट एड हो रहा है क्योंकि एरोप्लेन का कंपैरिजन हो रहा है सभी के साथ ऑल थिंग्स और मैंने आपको ऑलरेडी बताया जब भी किसी तीन या तीन से ज़्यादा चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है तो वहाँ पे हमें वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री होती है और सुपरलेटिव डिग्री के पीछे हम लगाते हैं ई तो ये फास्ट का हो जाएगा फास्टेस्ट ओके इन दिस वे वी हैव टू फेल दिस ऑल द थिंग्स हियर सो लुक इट हियर दिस वन दैट स्कीपिंग इज ईजी बिकॉज यूर बी टॉकिंग ओनली ऑफ स्कीपिंग स्कीपिंग की बात कर रहे हैं तो वो ईजी है बट जम्पिंग इज ईजियर देन स्पीकिंग हम यहाँ पे ईजियर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कंपेरिजन हो रहा है जम्पिंग एंड स्पीकिंग स्कीपिंग के बीच में नाउ वॉकिंग इज द ईजिएस्ट ऑफ ऑल राइट चलने का तो सबसे ईजी रहता है ना सो so, ये तो सभी से ईजी है सो so, दो तीन से ज़्यादा कंपेरिजन की बात हो रही है सो so, यहाँ पे ईजिएस्ट लिखेगी हम नाउ द डॉग इज स्ट्रॉन्ग द हॉर्स इज स्ट्रॉगर देन डॉग एंड द एलिफेंट इज द स्ट्रॉगेस्ट ऑफ ऑल ओके इन दिस वे यू हैव टू फील दिस ऑल द रिमेनिंग ब्लैंक्स हियर नाउ फोर्थ वन करेक्ट द यूज डिस्क्राइबिंग द वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस यहां पे कुछ सेंटेंसेस हमें दिए गए हैं तो हमें क्या करना है ये गलत है तो हमें इनको रीकरेक्ट करना है जैसे कि दिस इज द सिंपलर प्रॉब्लम ऑफ देम ऑल 
तो यहाँ पे तो देम ऑल की बात हो रही है सारों की बात हो रही है सभी चीज़ों की बात हो रही है तो वो तो दो नहीं है दो होगा तो ही हम ई आर का ऐड करते हैं दो से ज़्यादा है तो हमें ई एस टी का यूज़ करना है तो वहाँ पे सिंपलर को हटा देना है और सिंपलेस्ट लिखना है विच इज़ द लाइटेस्ट ऑफ द टू पार्सल दो चीज़ों की बात हो रही है तो ई एस टी नहीं आएगा वहाँ पर क्या हो जाएगा लाइटेस्ट का हो जाएगा लाइटर नाउ ही इज़ क्लेवर देन आई एम देट इज़ अ कंपेरिजन बिटवीन टू थिंग्स एंड पीछे वहाँ पे ई आर का यूज ई आर का यूज हो रहा है सो दैट इज ओके सेंटेंस दैट इज अ करेक्ट सेंटेंस ना फोर्थ वन आई लाइक दिस द आई लाइक दिस द बेस्ट ऑफ द टू दो चीज़ों की बात हो रही है तो बेस्ट तो नहीं आएगा वो तो पॉजिटिव डिग्री होता है सो so, हमें यहाँ पे ये कंपेरेटिव डिग्री है दो चीज़ों की बात हो रही है तो यहाँ पे हमें बेटर करना होगा नाउ द फ्लड बिकेम बेडर है बेडर ई आर लग रहा है तो बेडर कहाँ से होगा ये तो होगा ही नहीं ना ई आर का यूज़ नहीं हो रहा क्योंकि फ्लड अकेले की बात हो रही है सो so, यहाँ पे हम लिखेंगे वोर्स ओके सो इन दिस वे नाउ वी आर गोइंग टू कम्प्लीट दिस सेशन इन नेक्स्ट सेशन वी विल मीट एंड टॉकिंग अबाउट द मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस चैप्टर सो टेल दैन बाय बाय टेक केयर